，天亮没事。哦，他忙着新品开工去了。嗯、啊，赶夜工，他真长记性了。我早说过男人靠不住。来来来，吃饭了，尝尝家乡的小鸡炖蘑菇。<笑>吃饭不积极，做人有问题。走走，我们吃饭去。俺、啊、们都不太敢见苏磊，他最近资金好像出了挺大问题，小珍思雨都转让，他一点呢不知道。他也挺不容易的，一边忙着带她老公环球旅行，一边忙着对付公司上班。我看苏磊最近都瘦了。她老公的经济状况还没好点吗？嗯，嗯，真想帮帮苏磊。凭我们这点钱怎么帮？一条蟑螂腿都顶不上。哎，我觉得还真不一定是钱的事儿。苏磊最在乎的，也许就是他有钱的时候和现在大家对他的看法。俺什么都没想，就想着经济危机赶快过去，他就不用再这么装了。我想起来了，你想起来什么了？苏磊上次回公司的时候，我记得他跟我提过，她老公生日快到了。我清楚的记得，他说过他想带她老公去旋转餐厅吃西班牙菜。嗯，对对，那家餐厅好像还是会员制的。我有一次啊，无意中听苏磊打电话跟别人说。他想把他的表卖了，好像是那块他最喜欢的限量版。他会不会是想把表卖了，给她老公过生日，请她老公到旋转餐厅吃饭、啊？俺十分欣赏苏雷这点，俺家里找男人也这么疼她，不管她有没有钱。嗯，哎，可是苏雷那么要强，咱们怎么帮他呀？我有个主意。种花后院内，悠然见南瓜。哟，你个头啊！我怎么见了个大冬瓜？怎么样？不只有你一个人热爱自然，是吗？我热爱是希望他们能在泥土里自然的生长，而不是被困在花盆里。不过对于你来说，肯双手沾土，已经是质的飞跃了哈。别动我了，别动，喜欢自己种去。你怎么这么小气啊？突然转性，是不是适应了？你才突然转性，我现在好的很。别用那种眼神看我，我现在脚踏实地，非常充实。以前这总裁做的太舒服，无庸安歉无疑，把我该做的事儿都做了。我只用高高在上做个总裁就行了。哟，劳动改造的不错嘛。我现在正在筹备庆典，翻阅了很多以前的资料，发现一些问题。我计划写一个运营计划书，有时间你帮我看看。我，公，公司管理的事情我可真不懂。你要说让我帮你看看这个花怎么能开得更漂亮，这个我可以帮你。哎、啊，对了，你陈安倩走之前，跟她聊聊。董事会之后，我基本就没和安倩说过话。当然了，我知道她现在心情很。大压力，让他安安心心去工作。你也太把你自己当回事了吧？啊，人家早就放下了，准备开始新的感情了。你还以为人家新建你的泥潭不能停？新感情？什么新感情？一个对自然和生活充满热爱的人，很容易唤起别人对他的热爱。你是说啊？多买点蚯蚓啊，对你们家的花好。我走了。李总，您看，我在出国避风头之前，珍妮跟我说，一个月以后找您报道。我可是盯着日历牌一天天数着呢，今天刚好一个月。哎呀
，我怕您着急着找我，所以我就后……你是怕我把你给忘了吧？不会，我怎么会这么想呢？胡亮啊，我可是一直等着你回来呢。现在的概念，有你的好才是。李总的安排总是运筹帷幄的。如果您再给我一次机会，我绝对不会让你失望的。现在费丹南。吴庸和汤亚军都在概念里边，你回去以后好好的给我做个蛋散，蛋散，越散越好。郭良，这种事儿对你来说应该是易如反掌吧？我我尽力。以后不许再来找阿大了，我只说一次。哟，你吓唬我，聪明，我就是喜欢吓唬。哟，我。赶走了，谢谢。啊，但是一直想赶走他们，可是没有找到仁慈的机会。今天谢谢你帮我做了这件事。你知道吗？就那两个人，也就知道我那么一点点小事儿，连我交过几个男朋友都不知道，算什么朋友？你对我这么好，你就是我生于你的那个男人。他的确是阿呆。我今天给大家介绍位新同事，其实这个人呢，我想大家也都认识。啊，李总好。李总，这是您要的起诉林无敌的法律资料。林永清自从报道以后，一直告病没来上班。您看，反正已经找到林无敌了，他来不来上班也不重要，就看林无敌什么态度。他是害怕交出授权书，就把林永清给辞了。他是不交，就先留着林无清的职位。好的，没问题了，谢谢你。哎，吴迪，外边人找。哦，等我一下
。林制片，我有点事儿想跟你谈谈。好、啊。好。没问题。这不是出场费的问题。歌舞是我们酒吧的特色，我们只在自己的地方演出。调酒师也不出场。给过钱了。林无敌，扎着满头小辫子的林无敌，小龙女，这件事情是我做的，可是我也是学过市场学的，只有价值的东西就可以进行买卖。你竟然敢卖我！我跟他学的，只不过他是不贴标签的卖法，我直接给你标价了。哎，我错了，我错了。哎。那个男人怎么又来了？他们不会真的有什么关系吧？好久不见，又勾搭上个帅哥了，换人了。那个就是她原来的男朋友，不可能啊！如果你一定要让我写一份资产移交证明，也不是不可以，我只有一个条件。早有所料，你开个价吧。我的要求就是，要真正证明没有看到这份移交申请书，我需要全部董事会签字，才可能写。不看到签字，我就不会写。林志平，你明知道我拿不到周元英和费的男的，你还这么说，那我就只能以小人之心度君子之腹了。你从一开始就有一侵占天才的资产，作为概念的董事长，我不得不拿起法律的武器来维护。哦，我挺好的。对了，荣姐，我今天上午联系了一个不错的技术团队，他们对我们节目很有帮助，你要不要见见？你定就好了。刚刚你跟安瑞的谈话我听到了，你我我真的没事儿，我问心无愧，所以什么都不怕。有什么需要帮忙的，尽管告诉我。荣姐，我还真有个事情需要您帮忙。嗯，我今天有点急事儿，可不可以提前两个小时下班？当然。谢谢荣姐，我就不相信他现在短硬不吃。真的要起诉他？你如果这么做的话，那你不等于告诉费德南林无敌在哪儿吗？不能让那个老家伙如愿了，先吓吓他，看他有什么反应。另外，我还要狠狠的提醒他一下，让他清楚，是费家在他胸口上插了把刀子。我懂了。就做成了运营计划书，这中间还包括一些市场营销方面的建议。卧薪尝胆，初见成效。安瑞，我不想争斗什么，只想帮你搞好概念。就像你常说的，概念是父母们留给我们的宝贵财富，我们都盼它好。所以我希望，你真的能抽出一点时间好好看看。你先放这儿吧，我会看。你还能发现问题？不制造问题就不错喽。哥，哎，这是公司全部的客户资料，暂时先放在这儿，帮我保管一下。好。还有佳明那边，我挺担心他目前的状况的
。多芬和中药牙膏为您计划让谢尔然接手了，佳明他也该好好的反省一下。哥，你放心吧，我不会偏袒任何一方的，绩效说了算。对了，你今天几点的飞机？三点。我去送你吧。不用了，谢谢。你忙你的吧，我不会有事的、嗯。哎，你说你这孩子，我今天亲自送你，你还……我接个电话。概念运营二十年来，我们的客户随着市场悄然进步着。我们曾经认为是客户变得越来越苛刻，事实上是我们忽略了他们内在的需求。概念公司只是所有广告公司中的一个代号，这个代号能被别人记住多久，并不是我们说了算，而是市场和客户。羁绊深入灵魂，日照高楼生青烟，一条大河挂前川。欢迎光临凯旋大厦露天旋转餐厅。丑女是一群好伙伴，除了诸葛阳山大抱不平，我们还要制造梦幻，看你还要不要和我作对。俺不让你独自凭栏，也不让你走开，俺要陪你看那无限江山。别是容易，见识还难，流水落花春去，天上人间。
。不管世界怎么变，怎么变，我们都会拥抱，会。俺们虽然不能让餐厅旋转，但是俺们能让桌子旋转。音乐随时流动。Good evening, Madam Sue。您是我们旋转餐厅的特殊嘉宾，所以整个场地归您一个人享用。还有什么需要吗？你们已经知道了。我们什么都不知道，不过我们知道可以在苏雷老公的生日宴会上蹭一顿大餐。如果你允许我给若松打包的话。我保证会以均匀的速度旋转餐桌，绝对不会让你头晕。我我，赶紧扎起精神来吧！我们要以最好的精神状态迎接老公的到来。来，行动起来吧！老公，慢点，小心啊！欢迎光临，这位先生，上台就请小心点儿。我们猜够了吧？这老公很漂亮，应该够了吧？十道菜呢？西班牙餐厅里的拿手好菜，把老公老公都哄晕了。可是我觉得食道不够吧？苏磊要的是西班牙式的满汉全席，食道还不够啊？不会吧？这些都是很出名的菜，大家跑得勤一点，撑撑场面，应该还是可以的吧？聪明，而且反正她老公看不见嘛，我们可以加编几个菜名。牛排怎么还不上啊？来了来了来了！换了个厨子，手生，刚宰的牛，速度慢了一点点。你话还真多哎，都扰乱我们的食欲了，退下。对不起对不起对不起。老公，再吃点蜗牛吧。红心粉怎么还不上啊？啊，这啊，来了来了来了来了来了！把这个巨乌牛撤下去，太腻了。让那个厨师从哪儿来回哪儿去。哎呀，雷，苏老板，那个厨师山里老乡，啊，求求你了，厨师他老婆刚生完孩子，你现在要是不要他了，他孩子连哈奶的钱都没有了。请老婆大人。这菜的味道不错，别把人馋。金老公大人，那我就听你的，饶他一回，饶他一回。哎，谢苏老板，谢苏老板。剩下的菜呢？那个苏小姐，呃，您已经上了十道大餐了，这个桌子很小，再放就放不下了。您要不先简单的品尝一下这十道菜，等会儿我再给您上一顿精美的菜。那把我的管家叫上来。管家
小雷，咱家管家的声音怎么变了？呃，是那个小镇思雨的厨子介绍的一个东北人，我看他又能吃又能干，还爱管闲事儿，我就雇佣他了。哦，上甜品吧。嗯呢。这个四月绩效表出来了啊！都过来看看，都过来看看。概念员工四月绩效表，连瑞来真的？是连十一百八十分。养猪养的要忙死活。着家串门及抵触领导及办公室恋情。既然有体力去看医生，就应该有能力来上班吗？我要抗议！我们要抗议！哎，我说你们吵什么呢？吵什么呢？你们抗议无效！俺们要抗议！我们要抗议！太欺负人了！请假，回家，回家！回家我也被绩效了，辛苦了啊，大家辛苦了，发个红包，谢谢大家。导演，谢谢给您的红包，辛苦了。这里这边。大家辛苦了，谢谢，谢谢。阿泰，谢谢你为我们栏目组做的一切，走，辛苦了。我只要做开场嘉宾，别的我什么都不要。嗯，哎，大家辛苦了，拿红包，谢谢，谢谢。阿泰啊。虽然这个钱不多，但是也是我们一份心意。开场嘉宾的事情，以后我会尽量想办法的。你先拿着吧。哇哦，一来就碰上发红包喽！天哪，张玲你怎么来了？还有我们呢！哇哦，天哪，你们都来了！天哪，你们怎么能找到这儿来？你那个博客那么红。一搜，竟然发现你这就是上次我们来玩过的地方。你怎么不早说嘛？哎，大家等一下啊！阿佳，我跟几个朋友说几句，马上回来找你啊。走走走，我们那边说。哎，对了，你们怎么都不上班，跑到这儿来了？反正去也是扣钱，不去也是扣钱，还不如干脆翘班来的更好。翘班？嗨，别管什么翘班不翘班了，反正我们都已经出来了。哦，无敌！我现在终于知道为什么那天在露天旋转餐厅的晚宴办得那么成功。原来啊，你平时都在这里管理这么大的舞台。哎呦，无敌，你可真够好命的，用不着被讥笑。而且啊，还有大堆的帅哥每天在你面前劲歌热舞的。<笑>不好意思啊，莎莎，今天你来只有女选手，下次有男选手我再叫你来。哇，无敌，我好想参加你们的节目。真的吗？正好啊，下次你们过来啊，反正我们的节目也不是只请名人嘉宾过来的，下次有机会大家一起来录，就这么定了。我们就是你的裙带关系。你怎么有那么多朋友？阿泰尔把你当朋友，你却把阿泰尔当做你朋友中的一个。阿泰不能跟你分朋友，不可以。无敌，他是谁呀、啊？兄。请问林无敌在吗？不在。请问你找他有事吗？我这儿有些他的私人物品。
特意送来还他。你交给阿黛尔就好了，阿黛尔是无敌的好朋友。是吗？好吧，那麻烦你帮我转交给他。如果他问起是谁给的。非但我们，陈导、费总、吴总全给记下了，除了你那个宅男发小。吴迪啊，这李安瑞为什么对他那么好啊？工资翻倍，而且还多发了俩月的奖金呢。可能亚军最近工作确实比较努力，我听裴娜说，他好像给公司赚了不少的钱呢。为了艺术，俺决定，从下个月开始只吃满洲咸菜。友情饮空气宝。哎，吴迪，你这儿需不需要帮手啊？反正我能唱能跳，春花是后勤总管的料。莎莎可以跑外联，小二可以当编导，你把我们通通挖过来吧。啊，对对对，我们集体跳槽。我是真心希望你们来，如果你们都能来帮我，我相信以你们热情，一定能够把节目组做得更好。肯定有事情需要你们。你好，你辛苦了，费总。怎么着？哎呀，这么个好吃的。费总，那个为什么是你请我们吃饭？他李安瑞怎么不请？就是啊，费总。莎莎，我现在已经不是总裁了。可是，您是我心目中永远的总裁啊，而且。永远是最帅的那一个。别，这么说好像我要永垂不朽了似的。监视，我现在是监视。俺是无功不受禄，费监视，你还是说清楚点，要不俺这顿饭吃不好。那么长时间，真的舍得说走就走？费总，我不舍得。还有，你们都是无敌的好朋友。虽然现在我看不到他，但是每天能看到你们，我心里一样很开心。啊，好了，光顾说话了，菜都快凉了。来，莎莎、春花、张林、小艾，快！坐坐坐，随便吃。坐吧。荣。为了大家能够重新回到概念工作，干杯！帮阿戴尔化妆，阿戴尔要上节目，我们还没化完妆呢。没有阿黛尔，你们的节目早完蛋了。这次的机会，那是看在我阿黛尔的面子赏给你们的。快点！阿黛尔，你先别这样
。这次先看看别人跳吧，下次一定有机会的。阿黛尔一定要跳舞，只有跳舞才能让更多的人看到阿黛尔，阿黛尔才能找到更多的朋友。我特别理解你的心情，可是这次我们选出这个团体是大家投票决定的，我也没有什么别的办法。我再给你一次机会，行还是不行？对不起。真不行！我知道你长得漂亮，舞跳的也好，可是我总不能因为你是我朋友，我就因此徇私吧？无敌，你别忘了，你也是有过去的人。你刚才说什么？徇私？无敌，你不后悔？我不后悔。哈哈哈哈哈！赶紧化妆吧，大家化妆吧，没事了。自己，你不必装着善良，假意是说你不在乎自己，就别装。你的微笑真假，外表就不是个错。你不是天使，也不是个淑女，请不要缠着我偷偷寻我开心，悄悄模样，甩一甩你的一头秀发，轻轻挥挥衣袖。说声拜拜，我不要。你是一个魔鬼，我不要。求你打开你的心房，看到我傻了，请你真的不要这样吓着我。你不是天使，我从来没有说过我是天使，我只是一个普通女孩。但是我用真诚的心去面对我的朋友和我周边遇到的每个人，你怎么想我，我无所谓。每次心情不好的时候，就喜欢来这里。看马路上的车辆川流不息，我就会突然觉得自己好渺小。也许，在这个城市，有太多人不喜欢我，我也做不到那么完美。但是，我问心无愧。你要是想欣赏夜景呢，请自便。如果你想宣泄的话，那就大声喊出来吧。不过，如果你想自尽的话，他说这个地方一般呢。你怎么会来这里？
为什么不给自己辩解呢？那有什么好辩解？我相信，在我身边工作的朋友们会了解我的为人，难道不是吗？看来是我对你不够了解。不管怎么样，你没事就好。不过有一点我们得说清楚，以后那些风言风语不要再传到酒吧来了。OK。OK。我的生活里没有了你是多么开心，而这种糟糕还不是工作上的糟糕。不过，我已经学会了一件事情，学会了像你一样在逆境中不断奋斗。我要学要做的事还有好多，包括等待你的回复。胡迪，我会努力的。超级小宇宙，爆发！就别抓，不要把自己装得很善良。现实相信你聪明坚强，不服输，不投降。外表就不是错，错在你内心复杂深隐藏。你不是天使。为什么要装？让大家以为你很善良。我不是天使，从没伪装，莫名的误解让我迷茫。为什么要在意别人怎么想？中不想遗忘。